আসসালামু আলাইকুম প্রিয় চিকিৎসক বিন্দু আমরা ইতিমধ্যে লাইভে চলে গিয়েছি সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি সিনাপস মেডিকেল একাডেমি তরফ থেকে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের ডিপ্লোমা এম ফিল পরীক্ষা যেটা 18 মার্চে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সবার জন্য আগে থেকে শুভকামনা জানাচ্ছি আজকে আমাদের টিপস এন্ড ট্রিক সেশনে আপনাদেরকে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকে আমি আমার সেশনটি ফারস্টে রান করব আজকে ফারস্টে হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে আমাদের एग्जाम লাইক টপিক সাথে কিছু টিপস এন্ড ট্রিক্স লাস্ট 15 ডেজে আপনারা কিভাবে মানে প্রিপারেশনটা নিবেন গুছায় রাখবেন এটা আমরা একটু আলোচনা করব আর কি ইতিমধ্যে আমরা লাইভে চলে গিয়েছি ইনশাআল্লাহ সো আমি স্ক্রিনটা আমি একটু শেয়ার করতে যাচ্ছি স্ক্রিনটা শেয়ার করে ওকে সবাই কি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন একটু রেসপন্স করবেন যারা যারা জয়েন করেছেন জি দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে थैंक यू আর হচ্ছে সবাই শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয় আমাকে লাউড এন্ড ক্লিয়ার নিশ্চয় সো টিপস এন্ড ট্রিক্স উইথ एग्जाम নাইট টপিকস মাইক্রোবায়োলজি আজকে দুইটা সেশন একটা মাইক্রোবায়োলজি আর একটা ফিজিওলজি দুইটাই খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য ডিপ্লোমা বোথ রেসিডেন্সির সাথে ডিপ্লোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ এখান থেকে আপনাদের প্রায় 20 থেকে 20 20 করে 40টা क्वेश्चन আসার সুযোগ রয়েছে তো হিউজ क्वेश्चन এখানে কিন্তু আপনাদেরকে অ্যানসার করতে হবে রাইট করতে হবে এবং क्वेश्चन এখানে আপনার পাওয়ার চান্সটা অনেক বেশি সো মাথায় রাখতে হবে এই সব জায়গাতে আপনাদেরকে বেশি সময় দিতে হবে আপনি ফিজিওলজি প্যাথোলজি মাইক্রোবায়োলজি ফার্মাকোলজি ফ্যাকাল্টি খুবই ভাইটাল এই পাঁচটা সাবজেক্ট খুব খুবই ভাইটাল এর মানে এটা না যে অ্যানাটমি বায়োকেমিস্ট্রি পড়তে মানা করছি অ্যানাটমি বায়োকেমিস্ট্রি পড়তে হবে বাট এই পাঁচটা সাবজেক্ট অনেক বেশি ভাইটাল সো এইগুলোতে বেশি বেশি সময় দিবেন কমন টপিকস বারবার পড়বেন আমি আজকে তাহলে শুরু করছি আমাদের মাইক্রোবায়োলজি আজকে টিপস এন্ড ট্রিক্স আপকামিং 15 ডেজ যেহেতু 18 তারিখে পরীক্ষা যারা যারা জয়েন করেছেন আবারো ওয়েলকাম জানাচ্ছি সো 18 তারিখে পরীক্ষা 15 ডেজে আপনাদের মেইনলি কোন কোন জিনিসে ফোকাস করতে হয় প্রথম প্রথম কথা হচ্ছে ফার্স্ট কথা হচ্ছে প্রেয়ার আপনার যে যে ধর্মের অনুসারী আপনারা অবশ্যই ফার্স্ট অফ অল আপনাদেরকে দোয়া করতে হবে সৃষ্টিকর্তার কাছে চাইতে হবে মন থেকে চাইতে হবে মন থেকে না চাইলে সৃষ্টিকর্তা শুনবেন না ঠিক আছে আপনাদের মন থেকে চাইতে হবে প্যাশনস রাখতে হবে ধৈর্য রাখতে হবে আপনি একটা বিশাল পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন পোস্ট গ্রাজুয়েশনের একটা ডিপ্লোমা एग्जाम দিতে যাচ্ছেন যেটা কম্পিটিটিভ एग्जाम অনেক বেশি কম্পিটিশন সেখানে সো প্যাশনস রাখতে হবে ধৈর্য রাখতে হবে অনেক কিছু পড়ে ফেলছেন ইতিমধ্যে যারা যারা পড়াশোনার মধ্যেই আছেন তারা কিন্তু অনেক দিন ধরে प्रिपरेशन নিচ্ছেন চার মাস পাঁচ মাস তারপরে এক বছর থেকে অনেক प्रिपरेशन নিচ্ছেন সো প্যাশনস আর কিছুটা দিন আপনাদেরকে রাখতে হবে ধরে রাখতে হবে এবং এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট দুইটা জিনিস আমি রেড মার্কিং করে রাখছি prayer and patience khubi important ei last 15 days er moddhe apnara to porashona korben but it is out of the box ami kichu jinish apnader sathe share korchi best effort best try etai hocche apnader jonno etai mone koren je eta last try apnader jonno ebong best effort diye apni try ta korben thik ache topic based preparation niben kono notun kono question notun kono topic apni ekhon dekhben na eta ekta request notun topic porar dorkar nei ja ja porechen shegulai bar bar kore revise koren revision koren এবং যাতে মনে রাখার জন্য টেকনিক যা যা ফলো করা দরকার সেটা করেন নতুন কোন টপিক বা নতুন কোন স্টেপ নিয়ে বোদার হওয়া যাবে না অমিন আনকমন টপিকস এন্ড ডোন্ট বোদার উইথ কনফিউজড স্টেপ অনেক কনফিউজ স্টেপ আছে এখানে ট্রু ওখানে ফলস এসব নিয়ে বোদার হওয়ার কোনো দরকার নেই যেটা পড়েছেন কনফিউজ স্টেপ বাদ দিয়ে দেন সব ট্রু সব ফলস জায়গায় দিবেন কোনো সমস্যা নেই বাট কমন টপিক আপনি প্লিজ মিস করবেন না কমন টপিক মিস করলে কিন্তু আপনার চান্স হবে না আবারও বলছি কমন টপিক মিস করলে চান্স হবে না আনকমন টপিক যদি আপনি মিসও করেন এখানে আপনার কোনো সমস্যা না এটা অনেকেই মিস করবে সো কম্পিটিশনে আপনি টিকে থাকবেন বাট কমন টপিক যদি আপনি মিস করে যান কম্পিটিশন দেখে আপনি অনেক দূরে চলে যাবেন আপনার এখন কোনো কিছুই মনে থাকছে না আপনার প্রিপারেশনে আপনি এতগুলো সাবজেক্ট পড়েছেন অ্যানাটমি ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি প্যাথো মাইক্রো ফার্মা ফ্যাকাল্টি আপনার কিছুই মনে থাকছে না এটাই নর্মাল ফিজিওলজি আপনার যদি সব কিছুই মনে থাকে এই সময় তাহলে ভাবতে হবে আপনি প্যাথোলজিক্যাল স্টেটে আছেন আপনি একজন সিক মানে অসুস্থ আমাদের দরকার নেই অসুস্থ হওয়ার আমরা নর্মালি করি নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল স্টেটে থাকি আমরা যে আমাদের নর্মাল হচ্ছে আমাদের মনে থাকবে এটাই নর্মাল বাট তারপরও রিভাইস করতে হবে এই রিভাইস করতে করতে আপনি দেখবেন পরীক্ষা হলে আপনার ঠিক ওই জিনিসটাই মনে পড়ছে আপনি যখন স্টেম দেখছেন তখন আপনি এক্সপ্লোড করতে পারছেন ঠিক আছে অবশ্যই তখন আমাদের মনে থাকবে যদি আপনি কোশ্চেনটা দেখেন স্টেমগুলো দেখেন পড়েন তখন আপনার মনে থাকবে এখন কখনোই হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা হাল ছেড়ে দিই যে আমাদের পড়াশোনা তো আর হচ্ছে না এই পনেরো দিন আর কি করব ছেড়ে দিই শেষ আমি নেক্সট ডে আবার ট্রাই করব কিন্তু এই নেক্সট ডে আপনি বিলিভ ইট আর নট আপনাকে
ডাইজেস্ট করার চিন্তা করেন আপনার নেক্সট যখন পরীক্ষা আসবে তখন আপনি ডাইজেস্টই করতে হবে এইরকম সিচুয়েশনটাকে এরকম প্রেসার সিচুয়েশনটাকে আপনাকে কিন্তু হ্যান্ডেল করতে হবে সো এখনই আপনি সেটা করেন কারণ আপনি প্রিপারেশন নিয়েছেন আপনি পড়াশোনা করেছেন এখন জাস্ট লাস্ট যে কয়টা দিন আছে কমন টপিক বারবার করে পড়তে হবে ঠিক আছে আপকামিং ফিফটিন ডেজ নিয়ে আমি যেটা বলছি আবারও বলছি একটা ইন এ নার্সাল প্রেয়ার পেশেন্স রিভাইজ কমন টপিক আর অমিট আনকমন টপিক এবং নেভার কুইট কখনো এখন এই সময় হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না আর এখন একটু ফ্যামিলি থেকে আপনি নিজেকে নিয়ে সময় দেন নিজের পড়ার টেবিলে সময় দেন জব থেকে দূরে থাকেন জবের জন্য এক্সট্রা সময় আপনার ব্যয় করা এখন ঠিক হবে না তো এই সময়টা আপনাকে একান্তই নিজের এক্সটেন্সিভ প্রিপারেশন নিতে হবে এবং বলা হয়ে থাকে লাস্ট ফিফটিন টোয়েন্টি ডেজে যদি আপনি বারো চোদ্দ ঘন্টা পড়তে পারেন আপনার জন্য একটা হিউজ কিন্তু পড়াশোনা হয়ে যাবে এবং এইটা আপনার একটা ইনভেস্টমেন্ট যেটা আপনার পরবর্তীতেও কাজে লাগবে তো এই ইনভেস্টমেন্টটা করতে কখনোই মানে পিছপা হবে না অবশ্যই এই ইনভেস্টমেন্টটা করবেন লাস্ট টাইটা করে দেখেন না যে হয় কি হয় না অনেক সময় অনেকেই বলবে যে এই কয়টা দিনে করে কোনো কিছু হবে না বাট আপনি পড়বেন ঠিক আছে পড়ে তারপরে আপনি দেখবেন যে হয় কি হয় না ঠিক আছে লাস্ট সেভেন ডেজ এটা অনেক বেশি ভাইটাল সাত দিনে আপনার দেখবেন যে সবচেয়ে বেশি যেটা সমস্যা হয়েছিল আমার সেটা হচ্ছে মেন্টাল প্রিপারেশন থাকে না মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়ে রাখতে হবে যে আমাকে সাত দিন পরে একটা বড় পরীক্ষা দিতে হবে এবং সাত দিন আমি কমন টপিকগুলোই পড়বো এবং আমি কখনো হাল ছেড়ে দিব না একই কথাবার্তা প্রেয়ার কি প্যাশেন্স ট্রাই হার্ডার এই সময়টা অনেক বেশি টাফ আমাদের জন্য সাত দিনের এই সময়টা ধৈর্য রাখতে হবে অনেক বেশি এবং স্টপ হওয়া যাবে না রিভাইস 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 রিভিশন করতে হবে মেন্টাল প্রিপারেশন রাখতে হবে আমি আপনাদেরকে জাস্ট মেন্টালি কিছু আমি আপনাদেরকে মেন্টাল প্রিপারেশন দিচ্ছি যে আমি পরীক্ষা দিচ্ছি এই জিনিসগুলো নিয়ে আউট অফ দ্য বক্স কিছু আমি আপনাদেরকে প্রিপারেশনের কথা বলছি পড়াশোনা সবাই করছে বাট এই প্রিপারেশনগুলো আপনাদের জন্য অনেক বেশি ভাইটাল পরীক্ষায় ভালো করার জন্য যে পরীক্ষায় যত বেশি কুল থাকতে পারবে কুল হেডে থাকতে পারবে সে পরীক্ষায় অনেক বেশি ভালো করতে পারবে ঠিক আছে এবং লাস্ট টু থ্রি ডেজ এর মধ্যে আপনি কি করবেন এই তিনটা দিন শেষের তিনটা দিন আপনি মাথায় রাখবেন এই সময়ে আমি সবগুলো সাবজেক্ট একবার করে রিভাইস করব এটা আমাদের জন্য একটা মটো থাকতে হবে গোল থাকতে হবে এই তিন দিনে আমি সব সাবজেক্ট একবার করে রিভাইস করব এটা মনে হতে পারে অনেকটা অবাক অবান্তর কিন্তু এটা এটা অবশ্যই সম্ভব করতে হবে এভাবে যে আপনি যে সব সাবজেক্ট অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি উল্লেখ করলাম ফিজিওলজি প্যাথো মাইক্রো ফার্মা ফ্যাকাল্টি এই সাবজেক্ট গুলোকে আপনাকে অনেক বেশি প্রায়োরিটি দিতে হবে এই সাবজেক্ট গুলো রিভিশনের ব্যবস্থা করতে হবে এখন মাইক্রোবায়োলজি আপনি একটা চ্যাপ্টার সাত দিন ধরে পড়ছেন বা ফিজিওলজি একটা চ্যাপ্টার আপনি সাত দিন ধরে পড়ছেন বাট এখন আপনার প্রিপারেশনটাকে গোছায় এখন দুই থেকে তিন ঘন্টার মধ্যে ওই চ্যাপ্টারটা পড়তে হবে মোটামুটি ফিজিওলজির জন্য আপনি আট থেকে দশ ঘন্টা দিবেন পুরামুড়ি ফিজিওলজি সাবজেক্টের জন্য মাইক্রোর জন্য চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ম্যাক্সিমাম দিয়ে দিবেন আর বাকি সাবজেক্টের জন্য তিন চার ঘন্টা করে দিলে আপনার কিন্তু প্রিপারেশনটাকে তিন তিন দিনের মধ্যে আনতে হবে আপনি বলতে পারেন যে ভাইয়া তিন দিনের মধ্যে কেমনে সম্ভব বা তিন দিনের মধ্যে আপনি যা যা দেখবেন ডেলিফ ইট অর নট আপনি সেটা অ্যান্সার করতে পারবেন সাত দিনের মধ্যে আপনি যা যা দেখবেন আপনি সেটা অ্যান্সার করতে পারেন পারবেন আমি বলি নাই করতে পারেন বা দশ দিন আগে আপনি যা যা দেখতেছেন এটা আপনি যদি ওই সাত দিনে বা ওই তিন দিনে না দেখেন আপনি কিন্তু অ্যান্সার করতে পারবেন না সো রিভাইজ অল সাবজেক্ট ইজ এ ভাইটাল ফর দ্য লাস্ট থ্রি ডেজ খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি জাস্ট পিসটা উল্টা যান তাও একবার চোখের দেখা দেখে যান যাতে স্টেম গুলো যদি আপনি যখন পড়বেন তখন যদি আপনার মাথার মধ্যে ক্লিক করে আপনি কোন জায়গা থেকে পড়েছেন সো এটা অনেক বেশি ভাইটাল এবং আপনি তিন দিন আগে আপনার মেনলি হচ্ছে আমাদের যে বক্স আছে আমাদের যে মানে পেন বক্স বা কালার যেগুলো আমরা নিব আর কি সেগুলো প্রিপারেশন নিতে হবে যেমন টুলস যেগুলো আছে আমাদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড বা অ্যাডমিট কার্ড তারপরে শার্পনার তারপর হচ্ছে পেন্সিল যেটা আমরা বলি এখন যদিও যেটা লাস্ট রেসিডেন্সিতে কিন্তু আমাদের বল পয়েন্ট দিয়েই দাগাতে হয়েছে এক ঘন্টার পরীক্ষা হয়েছে বল পয়েন্ট এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের পরীক্ষা হয়েছে বল পয়েন্ট দিয়ে দাগাতে হয়েছে এবারও মনে হয় আপনাদের জন্য বল পয়েন্টই দাগাতে হবে ঠিক আছে এবার আপনাদের যখন অ্যাডমিট কার্ড দিয়ে দিবে সেখানে বলা থাকবে সাথে প্রশ্নের মধ্যেও বলা থাকবে সো আপনারা এটা একটু খেয়াল করবেন প্রশ্নের উপরে কি বলা আছে যে আপনার ওই সার্কেল দা মানে সার্কেল করতে বলছে কি বল পয়েন্ট দিয়ে নাকি পেন্সিল দিয়ে এটা একটু পড়ে ফেলবেন ঠিক আছে মোস্ট প্রবাবলি এবারও আমাদের বল পয়েন্ট দিয়েই আমাদের সার্কেলটা করতে হবে এবং সাথে অবশ্যই ভুলবেন না মাস্ক নিবেন স্যানিটাইজার নিবেন এবং ওয়াটার নিবেন পানি নিবেন ঠিক আছে এবং অবশ্যই যেদিন পরীক্ষা সেদিন খেয়ে যাবেন না খেয়ে
যেগুলো হচ্ছে एग्जामটা হচ্ছে সেটা একটু আইডেন্টিফাই করবেন আগে থেকে একটু যাবেন পরীক্ষার হলে অবশ্যই একটু আগে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং আপনি যে एग्जाम হল আইডেন্টিফিকেশন দুই দিন আগে যে বলছিলাম আপনারা পারলে যদি মনে করেন বুয়েটে পরীক্ষার সিট বসছে বা হচ্ছে আইডিয়াল কলেজে বসছে আপনারা একটু সার্চ দিয়ে নেবেন আপনি বুয়েটে একটু দেখে নেবেন এটা হচ্ছে ভিজুয়ালাইজ একটা আপনার অ্যাডাপটেশন ঠিক আছে ভিজুয়াল অ্যাডাপটেশন এটা কারণে হবে কি আপনি যখন পরীক্ষা হলে যাবেন তখন মনে হবে যে আমি ঠিক আছে এই ছবিটা তো আমার দেখা আছে তাই না এই ছবিটা আমার মানে পরিচিত সো এই জায়গাটা আমার পরিচিত সো একবার একটু ওই যে গুগল ম্যাপের মধ্যে অনেক দেখবেন ছবি দেওয়া আছে ওই ছবিগুলো তো দেখবেন আমি এই কাজটা করছিলাম আমার আইডিয়াল কলেজে পড়ছিল আমি তিন দিন আগে আমি যা করছি তাই আমি আপনাদেরকে বলতেছি আর কি আমি তিন দিন আগে সার্চ করছিলাম আইডিয়াল কলেজ কোন জায়গায় একটু ছবিগুলো দেখি বিল্ডিংটা একটু দেখি তখন আপনার একটু মানে ভিজুয়াল অ্যাডাপটেশনটা হবে যে কোন হলে আপনি পরীক্ষা দিচ্ছেন হ্যাঁ এগুলো স্টাডি হার্ডার লাস্ট থ্রি ডেজ বা টু ডেজ এবং মক এক্সাম কখনোই এক দুই দিন আগে দিবেন না হ্যাঁ আপনার অনেক ডিপ্রেস করে দিবে সো এক দুই দিন আগে না দিয়ে তিন দিন আগে চার দিন আগে দিতে পারেন বাট কখনো এক দুই দিন আগে মক এক্সাম দেওয়ার চেষ্টা করেন না এটা আপনাকে অনেকটা বুস্ট আপও করতে পারে হ্যাঁ অনেক বেশি বুস্ট আপ করতে পারে এটাও যেমন সত্য আবার অনেক সময় ডিপ্রেসটা করতে পারে এটাও কিন্তু সত্য সো একটু অ্যাভয়েড করাটাই বেটার তারপর দিতে পারেন সমস্যা নেই এটা অত বেশি মানে হার্ড রুলস না দিতে পারেন সমস্যা নেই তো এই হচ্ছে লাস্ট থ্রি ডেজ বললাম লাস্ট সেভেন ডেজ বললাম এবং আপকামিং ফিফটিন ডেজ বললাম এক্সাম ডেতে আপনি কি করবেন আবারও বলছি ওয়েক আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং টেক ইউর প্রেয়ার অ্যান্ড প্রপার ফুড টেক প্যারেন্টস উইশেস সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনি আপনার বাবা মার অবশ্যই উইশটা নেবেন আপনার দোয়াটা নেবেন এটা আপনাকে অনেক কাজে দিবে এই দোয়াটা আপনার জন্য পরীক্ষা হলে অনেকটা ব্লেসিং হিসেবে কাজ করবে সো এটা অবশ্যই করবেন আপনি যেখানে থাকেন না কেন অনেক ব্যস্তই থাকেন না কেন পরীক্ষার রিভিশন শেষ হয়নি তারপরেও আপনার প্যারেন্টসের একটা প্রেয়ার আপনারা একটা দোয়া চাইবেন এবং ওখান থেকে দোয়াটা কালেক্ট করবেন এটা আপনার জন্য একটা ব্লেসিং হিসেবে কাজ করবে পরীক্ষা হলে যেটা আপনারা পরীক্ষা হলে টের পাবেন বা চান্স পাওয়ার পরে বুঝতে পারবেন যে এটা আমার একটা কাছে দিয়েছে প্লিজ গো টু দ্য এক্সাম হল আর্লি টু অ্যাভয়েড ট্রাফিক জ্যাম অনেক ট্রাফিক থাকে এখন ফ্রাইডে স্যাটারডে কোনো মাফ নাই ঢাকা শহরে সব দিনই ট্রাফিক থাকে একটু আর্লি বের হবেন সাড়ে চারটার দিকে বের হয়ে যাবেন এবার কয়টার দিকে পরীক্ষা একটু কি বলতে পারবেন আমাকে যারা যারা জয়েন করেছেন সকাল নয়টা থেকে সাড়ে দশটা সকাল নয়টা থেকে সাড়ে দশটা সো আমরা তাহলে বের হবো কয়টার দিকে আমরা সাড়ে সাতটার মধ্যেই আমাদের সাড়ে সাতটা বা আটটার মধ্যে বের হয়ে যাবো যারা দূরে থাকে আর যারা হচ্ছে শাহবাগ বা আশেপাশে থাকে তারা হচ্ছে আমাদের আটটা সো আটটার দিকে বের হলেও হয়ে যাবে সমস্যা নেই ঠিক আছে বাট বিফোর এইট থার্টি এএম আপনারা ওই জায়গায় উপস্থিত থাকবেন এবং আপনি দশ পনেরো মিনিট একটু পিডিএফ দেখলেন বা ফ্যাকাল্টি দেখলেন বা হচ্ছে রিভাইস করলেন যে কোনো বইটা নিয়ে আসছেন আপনি অনেকে বলে যে পরীক্ষা হলে বই দেখলে তো হয় না পরীক্ষার হলে বই পরীক্ষার হলে আগে যাওয়ার আগে কখনো আমি পড়াশোনা দেখবো না এরকম অনেকে বলে বা অনেকের ক্ষেত্রে আবার ইফেক্টিভ হিসেবে কাজ করে যেমন পরীক্ষার হাল মানে যাওয়ার আগে হলে যাওয়ার আগে যা দেখে তাই কমন করে এরকমও কিন্তু অনেকটা হিস্ট্রি আছে সো আপনারা দেখার চেষ্টা করবেন এমন কোনো হার্ড রুলস নাই যে দেখা যাবে না ঠিক আছে যার দেখতে কমফোর্ট ফিল হয় তারা দেখবেন সমস্যা নেই পরীক্ষা হলে যাওয়ার পনেরো বিশ মিনিট আগেও দেখেও আপনারা পরীক্ষা হলে যেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই
कमान मेडिटेटा प्लीज वेयर सिंगल मास्क आबो बोलछि मास्क পরবেন হচ্ছে কয়টা একটা পরবেন কারণ দুইটা মাস্ক পরলে আমি দেখেছি আমি যখন পরীক্ষা দিছিলাম দুইটা মাস্ক রেসিডেন্সি কথা বলছিলাম দুইটা মাস্ক পরে যখন পরীক্ষা দেই তখন আমার মানে একটা দুইটা क्वेश्चन এর आंसर করার পরে মনে হচ্ছিল যে আমার পক্ষে বহনে পসিবল না তারপরে আমি মাস্কটা একটা খুলে আবার একটা মাস্ক পরে আমি সুন্দর করে স্মুথলি পরীক্ষা শেষ করতে পারছিলাম শিবা ঠিক আছে এবো এখানে কোনো আপনার ওয়াচ অনেক সময় নেওয়া যায় না নো ডিভাইস ইজ এলাউড সো আপনারা যদি চান क्लसरूम सामने सबगुलर समय क्वेश्चन क्वेश्चन मन चिंता कर समय चिंता कर ले क्वेश्चन 
যদি দেখা যায় পারতেছেন তো খুব ভালো সেভাবে দাগাবেন আর যদি না পারেন তাহলে কি করবেন বলেন তো সব ট্রু অথবা সব ফল দাগিয়ে আল্লাহর নামে চলে আসবেন এভাবে আপনারা একশোটা কোয়েশ্চেন ফলো করবেন আবারও বলছি থার্টি মিনিটস প্রথম তিরিশ মিনিটে চল্লিশটা কোয়েশ্চেন পরের তিরিশ মিনিটে চল্লিশটা কোয়েশ্চেন আশিটা কোয়েশ্চেন শেষ পরে হাতে থাকে তিরিশ মিনিট কোয়েশ্চেন আছে বিশটা তো বিশ মিনিটে বিশটা কোয়েশ্চেন দাগাই ফেলবেন ঠিক আছে বাকি থাকে দশ মিনিট বাট কনফিউজ যেগুলো স্টেম বা কনফিউজ যে কোয়েশ্চেনগুলো আপনি একটু চিন্তা করলে পারেন যেমন ফিজিওলজি কিছু কোয়েশ্চেন কিন্তু থাকে যে একটু চিন্তা করলে পাওয়া যায় ঠিক আছে সেই ফিজিওলজি কোয়েশ্চেনগুলো আপনি পারলে একটু আপনাদের কোয়েশ্চেনের বাইরে একটু দাগ দিতে পারেন কনফিউজ বা কনফিউজ কোয়েশ্চেন সেগুলো আপনি এই দশ মিনিটে চেষ্টা করবেন যদি পারেন তো খুব ভালো দাগায় আসবেন আর যদি না পারেন তাহলে কি করবেন ভাইয়া আপু বলেন তো কি করবেন তাহলে আছে <laughs> দেখাতেছেন <laughs> দেখার পরে দেখবো যে পাই কি পাই না না পারলে ওই যে একই কথা সব টু সব ফলস যদি পারি তাহলে তো খুব ভালো আলহামদুলিল্লাহ পরের কোয়েশ্চেন একদম দেখি নেই চোখের জীবনও দেখি নেই টপিকটাই জানি না সব ট্রু বা সব ফলস শেষ কোন মানে গবেষণা করার সুযোগ নাই সময় যেহেতু কম এফ সি পিএস হচ্ছে গবেষণার পরীক্ষা রেসিডেন্সি হচ্ছে মানে এখানে কোনো গবেষণার কোনো সুযোগ নেই এফ সি পিএসে আপনি যত বেশি পারেন গবেষণা করেন এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিটে আপনি মাত্র পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন দেখাবেন কোনো সমস্যা নেই গবেষণা করেন সমস্যা নেই রেসিডেন্সি বা ডিপ্লোমাতে কোনো গবেষণার সুযোগ নাই আবারও বলতেছি ঠিক আছে তো আপনাদের এই হচ্ছে আমাদের আউট অফ দা বক্স কিছু মেন্টাল প্রিপারেশন আপকামিং ফিফটিন ডেজ বললাম সেভেন ডেজ বললাম তারপরে এক্সাম ডেতে কি কি আমি করব কখন উঠবো কোথায় যাব কি কি করবো সেটা আমি বললাম সাথে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার কিভাবে দিবেন সেটাও আমি বললাম এর মধ্যে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এর মধ্যে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কোয়েশ্চেন না থাকলে আমি পরবর্তী সেগমেন্টে চলে যাচ্ছি ঠিক আছে পরবর্তী সেগমেন্ট হচ্ছে আমাদের জুলাই টোয়েন্টি ওয়ানে যেরকম কোয়েশ্চেন আসছিল আমাদের জুলাই টোয়েন্টি ওয়ানে যেটা ডিপ্লোমাতে লাস্ট ডিপ্লোমাতে যেরকম কোয়েশ্চেন আসছিল সেটা একটা আমি অ্যানালাইসিস এখানে আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে আমরা জেনারেলি বলে থাকি ব্যাকটেরিওলজি ভাইরোলজি প্যারাসিটোলজি মাইক্রোলজি এবং ইমিউনোলজি এই পাঁচটাই তো সেগমেন্ট আমাদের মাইক্রোবায়োলজিতে পড়াশোনা করব মাইকোলজি দুই থেকে তিনটা কোয়েশ্চেন এটা সাধারণত আসতে পারে দুই থেকে তিনটা কোয়েশ্চেন বাট গতবার আসছিল হচ্ছে একটা মাত্র কোয়েশ্চেন দেখছেন একটা মাত্র কোয়েশ্চেন আসছিল ইমিউনোলজি থেকে তিন থেকে চারটা কোয়েশ্চেন সাধারণত আসে কিন্তু গতবার চারটা কোয়েশ্চেনই আসছিল সবচেয়ে গতবার বেশি কোয়েশ্চেন কোথা থেকে আসছে একটু বলেন তো এ দেখেন ছয় পাঁচ এগারোটা কোয়েশ্চেন ভাইরোলজি থেকে আসছিল সো এটা আমাদের বেশি আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ভাইরোলজি জেনারেল সিস্টেমে খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা দেখলেই বুঝতে পারছেন ব্যাকটেরোলজি দেখেন আটটা কোয়েশ্চেন আসার কথা কিন্তু চারটা কোয়েশ্চেন আসছে ভাইরোলজি দেখেন 
ঠিক আছে সো আমাদের এই পাঁচটা সেগমেন্টই কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে ভাইরোলজি ব্যাকটেরিওলজি মাইকোলজি মিনোলজি খুবই ইম্পর্টেন্ট প্যারাসোলজি বলছি না কারণ প্যারাসোলজি অনেক হিউজ টপিক তো এখান থেকে কোয়েশ্চেন কমন আসার সম্ভাবনা যেগুলো আসে তো কমন আসে আর যেগুলো আসে না সেগুলো আসলে কারো জন্য কমন আসে না সো সেটা নিয়ে এত বেশি প্যানিক হয়ে কোনো লাভ নাই তো সেটাকে আপনারা সব টু সব ফলসের মধ্যে ফেলে দিবেন বাট যেগুলো কোয়েশ্চেন কমন টপিক সেগুলো আপনারা বারবার করে পড়বেন রিভাইজ করবেন বারবার এগুলোই বারবার করে দেখতে হবে এখন আমরা আসি হচ্ছে আমাদের এক্সাম নাইট টপিক মানে লাস্ট আপকামিং ফিফটিন ডেজ এ আপনি কি কি পড়াশোনা করবেন এটাই আমি আপনাদেরকে একটু দেখাবো প্রথম হচ্ছে বেসিক ব্যাকটেরিওলজি যেটা থেকে কোয়েশ্চেন আসছিল গতবার কয়টা দুইটা কোয়েশ্চেন আসছিল সো অনেকগুলো টপিক আমি দিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই কিছু রেড মার্কিং কিছু আছে হচ্ছে সবুজ মার্কিং আমি এখানে বেশি টপিক দেওয়ার কারণ কি বলেন তো কারণ মাইক্রো ফিজিও প্যাথো এগুলো আমরা পড়তেই হয় এগুলো যদি আপনি ছেড়ে যান তাহলে হচ্ছে আপনি অনেক দূর পিছিয়ে যাবেন সো এই পিছানো থেকে রক্ষা করার জন্য রেস্কিউ করার জন্য আমাদের কিন্তু এগুলো এক্সটেনসিভ একটু প্রিপারেশন নিতে হয় আমি এখানে ব্যাকটেরিওলজি থেকে দুইটা টপিক দেখাবো আপনি কমন পাবেন এরকম আসলে চিন্তা করাটাও বৃথা সো আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমাকে এখানে একটু বেশি সময় দিতে হবে এবং আপনি এখানে বেশি সময় দিলে আপনি বেশি নাম্বার ক্যারি করতে পারবেন বিলিভ ইট অর নট ঠিক আছে আপনি এখানে বেশি সময় দেন এখানে আউটকামটা অনেক বেশি থাকে আপনি অ্যানাটোমিতে সারাদিন পড়েন আপনি দুইটা কোশ্চেন কমন পাবেন আর আপনি এখানে মাইক্রোবায়োলজি সব দিন পড়েন সারাদিন পড়েন আপনি এখানে দশ থেকে বারোটা কোশ্চেন কমন পাওয়ার আশা রাখতে পারেন প্রথমে আসে হচ্ছে ব্যাকটেরিওলজির ক্ষেত্রে সেল স্ট্রাকচার যেটা আমরা পড়ে আসছিলাম এসেন্সিয়াল নন এসেন্সিয়াল স্ট্রাকচারের মধ্যে স্পোর প্লাস মি যেগুলো আছে এগুলো এগুলো একটু পড়তে হবে ফাংশনগুলো পড়তে হবে সাথে এসেন্সিয়ালের নামগুলো জানবো নন এসেন্সিয়ালের নামগুলো জানবো ঠিক আছে সেল ওয়ালের কম্পোনেন্টগুলো জানতে হবে সাথে ফাংশন কিছু জানতে হবে কম্প্যারিজন যেমন পোক ক্যারোটিক্স এর ইউক্যারোটিক্স এর পার্থক্যগুলো জানবো কোনটাতে রাইবোজন থাকে কোনটাতে থাকে না তারপরে কোনটাতে নিউক্লিয়াস থাকে থাকে না কোনটাতে অ্যাজ এ হোল ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া প্যারাসাইট এবং ফাঙ্গাসের মধ্যে যে কম্প্যারিজনটা আছে ওই বক্সটা পড়তে হবে ঠিক আছে এটা যদিও সবুজ মার্কিং অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না তাও আমাদের ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ক্লাসিফিকেশন ইনফিনিটি এস্টার কোনটা কোনটা ইনফিনিটি এস্টার অ্যারোবি ব্যাকটেরিয়ার নাম অ্যারোবিকের নাম গ্রাম স্টেনিং এর কোনটা কোনটা দেখা যাচ্ছে না সেগুলো যে ছয়টা নাম আছে সেটা আমাদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট নর্মাল ফোর অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না পড়তে চাইলে স্কিন পড়বেন আর কনজেন্টিফাটা একটু দেখতে পারেন ঠিক আছে তোলন তোলন এখন আর দেখার দরকার নাই টক্সিনের মধ্যে কি পড়বো মেকানিজম অ্যাকশন অফ টক্সিন সাথে টক্সিন প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়ার নামগুলো আমাদের জানতে হবে এক্সোটক্সিন অ্যানোডক্সিনের পার্থক্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এই তিনটা জিনিস টক্সিন থেকে পড়লেই মোট দেন অ্যানফ মেকানিজম টক্সিনের মধ্যে ব্লেন্ডের মধ্যে যেটা বক্স আছে ওইটা পড়ে ফেলবো কোনটা এরিবি রাইবো সলিউশন কোনটা সুপার অ্যানিজেন ইনফিনিটি এসছে সুপার অ্যানিজেনটা কোনটা কোনটা সুপার অ্যানিজেন হিসেবে কাজ করতে পারে তারপরে কোনটা প্রোটিএস কোনটা হচ্ছে আমাদের লেসিজিনেস অ্যানজাইমের মাধ্যমে কাজ করছে পারফিন জিস যেটা আছে হ্যাঁ সেটা কিন্তু গ্যাস গ্যাংডিং করতে পারে so, नामगुल এজ এ হোল ডিটেইলস একটু দেখতে হবে ট্রান্সমিশনের মধ্যে আবারো বলছি নরমাল পোর্টাল অফ এন্ট্রি যেটাকে আমরা বলছি জেনারেল ট্র্যাকটা পড়বো আর স্ক্রিনটা জাস্ট পড়ে ফেলবো আর কিছু পড়ার দরকার নাই আর পেরিনাটাল ট্রান্সমিশনের মধ্যে এটা অবশ্যই ইনফিনিটি এসটা পড়তে হবে কোনটা কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে যেমন এইচ এস সি ব্রেস্ট ফিডিং এর মাধ্যমে যাচ্ছে কোনটা স্টাফালোকাস অরিয়াস একটা ব্যাকটেরিয়া তাই না এবং এইচ দিয়ে দুইটা আছে এইচ আই ভি সাথে কি হিউম্যান টি সেল লিম্ফোট্রপিক ভাইরাস আর একটা হচ্ছে সাইটোমেগালো ভাইরাস আর সাইটোমেগালো ভাইরাস শুনলেই ভাববেন সব পাস দিয়ে যায় ডিউরিং বাট বিফোর বাট আফটার বাট সব পাস দিয়ে সাইটোমেগালো ভাইরাস যেতে পারে অ্যাজ এ হোল শেষ ট্রান্সমিশন ইনফিনিটি এসটার বিশেষ করে পেরি ন্যাটাল ট্রান্সমিশন আর ভ্যাকসিন থেকে প্রতি বছরই কোয়েশ্চেন আসতেছে দয়া করে একটু পড়বেন সবগুলো আমি যে বক্সটা দেখাই দিচ্ছি আমাদের যে লেকচার সেটে আছে সাথে হচ্ছে পাঁচশো প্লাস টপিকেও আছে সেখানে দেখবেন বক্স আকারে লাইফ কোনটা কিল্ড কোনটা সাব ইউনিট কোনটা সবগুলো আমাদের জন্য অনেক বেশি মাত্রায় ইম্পর্টেন্ট 
সাথে গাইডলাইনটা থেকে কোশ্চেন আসছিল গতবারের আমাদের ডিপ্লোমা এক্সামে আসছিল সেটা একটু পড়ে ফেলবো আমরা অবশ্যই গাইডলাইনে পড়ব কখন কোনটা দিয়ে কন্ট্রা ইন্ডিকেশন লাইভ ভ্যাকসিন কোথায় কন্ট্রা ইন্ডিকেশন কিল ভ্যাকসিন কোথায় কন্ট্রা ইন্ডিকেশন এগুলো জানতে হবে ঠিক আছে সাথে লাইভ আর কিল এর পার্থক্য এটা বাদ দিবেন না সাথে কোভিড ভ্যাকসিন সম্পর্কে 22 মার্চে কোশ্চেনটা আসছিল অবশ্যই দেখে যাবেন কোনটা কোনটা এমআরএনএ বেস ভ্যাকসিন কোনটা কিল ভ্যাকসিন কোনটা হচ্ছে আমাদের সাব ইউনিট ভ্যাকসিন প্রোটিন বেস ভ্যাকসিন এগুলো একটু দেখে ফেলবেন ঠিক আছে স্টেরিলাইজেশনের মধ্যে কি পড়ব আমরা মেথডস গুলো জানবো কোন কোন মেথডস আছে বিশেষ করে অটোক্লেভের মাধ্যমে কোন কোন ইনস্ট্রুমেন্ট স্টেরিলাইজেশন করা হচ্ছে হট এয়ার ওভেনের মাধ্যমে কোন কোন ইনস্ট্রুমেন্ট স্টেরিলাইজেশন করা হচ্ছে সাথে হচ্ছে আমাদের কিছু আছে কি আয়োনাইজিং রেডিয়েশন ইথিলিন অক্সাইড বা গ্লুডালডি হাইড কেমিক্যাল কিছু মেথডস আছে সেগুলোর নাম জানবো সাথে কিছু ওদের ইনস্ট্রুমেন্ট যেগুলো আছে সেগুলোর স্টেরেশন টেকনিক গুলো একটু জেনে নিব আর স্পোরিসাইডাল এজেন্টটা আমরা একটু দেখব কোন কোন এজেন্ট দিয়ে স্পোরকে মারতে পারি যেমন হচ্ছে অটোক্লেভ হট এয়ার ওভেন গামা রেডিয়েশন এগুলো ফিজিক্যাল মেথডসের মধ্যে হ্যাঁ আর অ্যান্টিবায়োটিক খুবই ইম্পর্টেন্ট বোথ ফর কি এটা হচ্ছে ফার্মাকোলজি অ্যান্ড হচ্ছে কি মাইক্রোবায়োলজি একটাই হচ্ছে ক্লাসিফিকেশনের বক্সটা আছে সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিটর ইনহিবিটর প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রোটিনটা ফিফটি এস কোনটা আর থার্টি এস কোনটা খুবই আসে হ্যাঁ আর নিউক্লিয়র টাইট কোনটা ইনহিবিটর मेनलिफिकेशन एंटीमोनल दरकार <laughs> क्वेश्चन चले नामिजमिया नामिजम शीते कलरा क्षेत्र नाम <coughs> ियाडिया 
ग्रीनिस डायरिया समस्या डिजीज कर शेष पढ़ा शेष आगे पढ़ना गणरि मायोकार्डाइटिसम ग्रो करते मोटाइल कत डिग्री मोटाइल डायरिया बेसिल Excellent. Thank you so much, Apu, for your response. So, lactose fermenter ke kuchhe, manitol fermenter ke, stevorias, or maltose fermenter ke. Nishara me enjoy to do. Excellent. So, ei hote chhamaadhe systemic. Ita the amaadhe dekhte baasiyo maximum gulei hote chhe. Jodi o red mark ani gulo ekhane green mark achhe, shathe hote chhe black mark achhe, samoshara. Jodi air porridge jo slide ta, apadhe maathe kara hoye jabe. 
এই স্লাইডটাতে কিন্তু অনেক কোশ্চেন আসতে পারে প্রতিটাই ইম্পর্টেন্ট প্রতিটা থেকে কোশ্চেন আসছে শুরু করি লেপ্রোসি থেকে লেপ্রোসি থেকে অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আসতে পারে টিউবারকুলার লেপ্রোসি আর লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসি পার্থক্য দুটো আছে না ডেভিডসন বক্সে ওই দুটো পড়ে ফেলবেন মোর দ্যান এনফ টাইপ 1 টাইপ 2 পার্থক্য আর লেপ্রোমেটাস এর মধ্যে টিউবারকুলয়েড কোনটা লেপ্রোমেটাস কোনটা পার্থক্য করতে হবে কোনটা সিএমআই মানে সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি রিয়াকশন মোডে ইমিউনো কমপ্লেক্স রিয়াকশন জানতে হবে অবশ্যই ঠিক আছে কোনটাতে আর্লি ম্যানিফেস্টেশন হয় বলেন তো একজন কোনটাতে আর্লি সবকিছু হয় সবকিছু আর্লি টিউবারকুলয়েড লেপ্রোসি টিউবারকুলয়েড আর্লি হতে পারে লেপ্রোমেটাস এ ডিলেড অনসেট ডিলেড ফিচারস নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে সারফেসটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা ড্রাই স্কেলি আর একটা স্মুথ শাইনি ড্রাই স্কেলি হচ্ছে কোনটা টিউবারকুলয়েড টিউবারকুলয়েড ইম্পর্টেন্ট মাথায় রাখবেন টাইপ 1 টাইপ 2 রিয়াকশন টাইপ 2 তে হচ্ছে এক্সট্রা অর্গান ইনভলভমেন্ট থাকতে পারে যেমন আইরাইটিস অরকাইটিস মায়োসাইটিস এগুলা থাকতে পারে আর টাইপ 1 এর মধ্যে এসব কোনো অর্গান ইনভলভমেন্ট থাকবে না টাইপ 1 মানে কোনটা সিএমআই তার মানে টিউবারকুলয়েড কথা বলা হচ্ছে ফিভার ইডেমা নিয়ে क्वेश्चन একবার আসছিল সেটা হচ্ছে টাইপ 2 রিয়াকশনের ফিচারস শেষ টিবির মধ্যে কি করে ডিটেইলস সব পড়তে হবে বিশেষ করে অ্যান্টি টিবি ড্রাগস না পড়লে পাপ যদি আপনার মনে হয় আপনি সেদিন পরীক্ষা হল থেকে বের হচ্ছেন বাসা থেকে বের হচ্ছেন অ্যান্টি টিবি ড্রাগস মনে নাই আপনি দয়া করে আবার পরীক্ষা হল মানে যাওয়ার আগে আপনি বাসা আবার যান ওটা দেখেন আবার প্লিজ দয়া করে অ্যান্টি টিবি ড্রাগস দেখবেন ঠিক আছে কোনটা রিফাম্পিসিজনের সাইড এফেক্টস কোনটা হচ্ছে আমাদের রিপ মানে কি হ্যাপোটক্সিক এসআর মানে কি নেফ্রোটক্সিক চলে গেল স্টোটোমাইসিন আর কি রিফাম্পিসিন আর রিপ মানে কি রিফাম্পিসিন আই আইসোনিয়াজাইড আর হচ্ছে কি পাইরোজিনামাইড এটা কি হ্যাপোটক্সিক ড্রাগস আর এক নাম্বার আর পাঁচ নাম্বারটা কি করে মেইনলি পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি করতে পারে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি ঠিক আছে সাথে হচ্ছে আমাদের কিছু র‍্যাশ দেখবে সব জায়গায় র‍্যাশ আছে তারপরে অটোটক্সিসিটি কে করছে স্টেপটোমাইসিন আর রেট্রো বালভার নিউরাইটিস কে করছে ইথামিটো এক্সেলেন্ট এই টিবি ড্রাগসের কমপ্লিকেশন গুলো জানতে হবে এমটি টেস্ট সম্পর্কে জানবো কোথায় ফলস নেগেটিভ হচ্ছে সেটা একটু আমরা জানবো এবং আমাদের ইনভেস্টিগেশনস এর মধ্যে স্পিরম ফর জিন এক্সপার্ট স্পিরম ফর এএফবি এগুলো করতে হবে সাথে কোন কোন মিডিয়া ইউজ করা হয় লো এনএসটেন টেনশন মিডিয়া ব্যাকটেক মিডিয়া ইউজ করা হয় এগুলো তো জানবো আমরা মাইক্রোপ্লাজমা মানে কি অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া সেল ওয়াল নাই স্টেরল আছে কোন স্টেজ পজিটিভ হিমোলাইসিস হয় এর বাইরে আর কিছু জানার দরকার আছে এই কয়টা কথা ছাড়া মাইক্রোপ্লাজমা শেষ এখানে স্টেরল থাকে সেল ওয়াল নাই তো এখানে কি অ্যান্টিবডি দিব প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর যেহেতু সেল ওয়ালই নাই সেল ওয়াল দিয়ে তো লাভ নাই পেনিসিলিন সেল লাভ আছে কোনো লাভ নাই প্রপার্টিস গুলো জানতে হবে ডিজিজ জানতে হবে অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া কোর সাথে কজ গুলো অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া আপনারা তো বললেন মাইক্রোপ্লাজমা লেজিওনেলা ক্লামাইডিয়া সিটটাকে নিউমোনি সাথে হচ্ছে কি কিউ ফেভার কক্সিলিয়া বারনেটি তাই না আচ্ছা সিফিলিস এ কি পড়ব স্টেজ পড়ব প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারশিয়ারি কোথায় কি কি পাওয়া যায় আপনারাই বলেন ম্যাকুলোব্যাপুলার র্যাশ কোথায় পাওয়া যাচ্ছে स्किनिसल এটা পাওয়া যাচ্ছে আর হচ্ছে হার্টের মধ্যে চারটা এ আছে অ্যাওটাইটিস অ্যাওটিক অ্যানোলিজম অ্যাওটিক রিয়াডিটেশন হ্যাঁ এগুলো পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু কি হার্টের মধ্যে নিউরোসিফিলিস আর কার্ডিওসিফিলিস কে বলা হচ্ছে কোয়াটারনারি সিফিলিস তাই না টারশিয়ারি সিফিলিস এর মধ্যেই পড়ছে আর কি তো এই স্টেজ গুলো জানতে হবে হ্যাঁ সাথে ভিরিয়ারাল ইনভেস্টিগেশন গুলো কোনটা হচ্ছে স্পেসিফিক কোনটা নন স্পেসিফিক এসএসবি কোনটা টিপিএইচ এ নন কোনটা স্পেসিফিক ভিরিয়ারাল ওয়ান্স পজিটিভ পজিটিভ ফর এভার কোনটা টিপিএইচ এ পড়ে ফেলবেন হ্যাঁ ক্লামাইডিয়া ডিজিজ গুলো খুবই মজার এবং পড়তে হবে ক্লামাইডিয়া ট্রাকোমাটিস করে কি ট্রাকোমা করে তারপরে এলজিভি করে কে লিম্ফো গ্যানুলার ফেরোডম কে করছে ট্রাকোমাটিস ট্রাকোমাটিসই করছে এক্সেলেন্ট এটা হচ্ছে পেইনলেস আলসার বাট কি লিম্ফ নোডটা টেন্ডার খুব ইম্পর্টেন্ট সাথে কি আছে আর একটা হচ্ছে ইউরোথাইটিস করতে পারে সার্ভিসাইটিস করতে পারে ডি থেকে কে ভেরিয়েন্টটা করতে পারে এবিসি কি করে ট্রাকোমা করতে পারে কনজাঙ্কটিভাইটিস করতে পারে ঠিক আছে রেটার সিনড্রোমের কজ গুলো দেখে ফেলবে অবশ্যই হ্যাঁ এখানে আছে ক্লামাইডিয়া ক্যাম্পালয়েড জেজুনি আরো কিছু আছে দেখে ফেলবেন লেজিওনিলার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমার পছন্দের এখানে কি হয় একটা پیشنট ফিভার কাফ নিয়ে আসছে মেন্টাল স্ট্যাটাস কনফিউজড স্ট্যাটাস সাথে হচ্ছে হেডেক নিয়ে আসছে সাথে হাইপোনেট্রেমিয়া পাওয়া যাচ্ছে কি ডায়াগনোসিস লেজিওনিলা নিমোনি ঠিক আছে এবং এখানে হেমাচুরিয়া হয় প্রোটিনিউরিয়া হয় কাফটা কি হয় কেমন হয় স্পুটামটা নন পুরুলেন্ট স্ক্যান্টি স্পুটাম হতে পারে এই তো শেষ লেজিওনিলা শেষ বেসিলাস অ্যানথ্রাক্স ক
निमोनिया ट्रुब সো এই হচ্ছে আমি তো পড়াই দিলাম মোটামুটি কোন কোন জিনিসগুলো আপনাদেরকে ফোকাস করতে হবে সো সিস্টেমে গেল এটা আমরা দিয়ে দিব কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে এখন হচ্ছে ভাইরোলজি খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক ভাইরোলজির মধ্যে আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন জানতে হবে এবং ছয়টা ক্রাইটেরিয়া জানতেই হবে জানতেই হবে কোনটা হচ্ছে ডিএনএ ভাইরাস কোনটা আরএনএ ভাইরাস কোনটা হচ্ছে ইনভেলপ কোনটা নন ইনভেলপ কোনটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড কোনটা সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড এক্সসেপ্ট গুলো আছে না মনে আছে সবার এক্সসেপ্ট গুলো ডিএনএ সবাই কোথায় রেপ্লিকেশন করে নিউক্লিয়াসে কথা কে শুনে না বলেন তো একজন পক্স পক্স আর অনেক ভাইরাস সবাই করে হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের রেপ্লিকেশন কথা কে শুনে না দুইজন একটা নাম বলেন রেট্রোভাইরাস আর একটা রেট্রোএক্সেলেন্ট রেট্রো মানে দুইটা আছে এইচআইভি আর হিউম্যান টি সেল শেষ আর এখানে হচ্ছে ডাবল কে ডিএনএ সব ডাবল এক্সসেপ্ট কে একজন সিঙ্গেল তার নাম কি পারভো ঠিক আছে আর সিঙ্গেল সবাই হচ্ছে আরএনএ একটা হচ্ছে ডাবল তার নাম কি রিও রোটা যেটা কিনা করে কি ওয়াটারি ডায়রিয়া 6 বছর 2 এটা বলা আছে যে আপনার 6 মান্থ থেকে মানে 6 মান্থ থেকে 2 ইয়ার্স পর্যন্ত আলটিমেটলি এরা ডায়রিয়ার জন্য খুবই কমন কজ ইন কেস অফ চাইল্ড ঠিক আছে এই ক্লাসিফিকেশনে 6টা ক্রাইটেরিয়াই পড়তে হবে কোনটা নেগেটিভ পোলারিটি সাথে হেলিকালিস সেটা লিস্ট দিয়ে দিছি লেন্স এর বড় বক্স সেটাকে কনসাইজ করে দিয়ে দিছি ওটা পড়ে ফেলবো সাথে ভ্যাকসিন সম্পর্কে জানবো কোনটা লাইফ স্কিল একই কথা বাচ্চা কোনটা বোথ গাইডলাইনটা পড়ে ফেলবো ভ্যাকসিনের ট্রান্সমিশন একই কথা বাচ্চা পার্টিকুলার মাস টু ডিট টপিক সাথে কি পড়বো স্কিন জেনিটাল ট্র্যাক্ট जैगा আমাদের ট্রান্স প্লাসেন্টাল আর এটা হচ্ছে ব্লাড ট্রান্সফিউশন ঠিক আছে জানবেন এই যে পারভো বিনাইন বললাম টাইফিলোমা বললাম অ্যাডিনা বললাম তিনটাই কিন্তু ইনফিনিটি আছে ঠিক আছে পড়বেন যে क्वेश्चन আসতে পারে অ্যানোমালি কারা করে ইনফিউশন কারা করে কনফিউশন রাখবেন না লিস্ট অনুসারে পড়ে ফেলবেন সবাই নিশ্চয়ই ক্লিয়ার এই জায়গাটাতে অ্যানোমালির জন্য সাতটা নাম বলে আসছি একটা সাইটোমেগালো রুবেলা জিকা ফেরিসলা জুস্টার সিফিলিস টক্সোপ্লাজমা পারভো বিনাইন কনজেটিভ অ্যানোমালি অথবা ম্যালফরমেশন অথবা বার্থ ডিফেক্ট रिडिंग এখন আসি ভ্যালুয়েবল আবারো একই কথা এখান থেকে দুই তিনটা क्वेश्चन চলে আসে কিন্তু ল্যাটিন ইনফ্লেশনের কোর্স সাথে হচ্ছে সেগমেন্টাল জিনোমস কে কে আছে বলেন তো আরব তাই না একজন কি এতে অ্যাডিনা অ্যাডিনা তারপরে বিতে বুনিয়া আরতে রিও আর ওতে কি অর্থমিক্স কে আছে বলেন তো একজন ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ইনফ্লুয়েঞ্জা এ না ইনফ্লুয়েঞ্জা এ বি সি তিনটাই আছে সমস্যা নেই আর প্যারাফু ইনফ্লুয়েঞ্জার মধ্যে অনেকগুলো আছে মিজলস মামস রেসপিরেটরি সিনসেশন ভাইরাস যেটা বংকিওলাইটিস করছে সাথে হচ্ছে প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা নিপা ভাইরাস এর সব কি প্যারা মিক্সো ভাইরাস ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসি হচ্ছে ইনক্লুশন বডির কজ গুলো কারা কারা করছে একটু দেখে নেবেন পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল অ্যাক্সেস লিস্ট আছে সুন্দর করে হেপাটাইটিস এ বি র্যাবিস তারপরে ভেরিসেলা জুস্টার মিজেলস হ্যাঁ টিটেনাস এগুলো সব কি ইমিউনোগ্লোবুলিন প্রেজেন্ট তার মানে অবশ্যই এখানে প্যাসিভ ইমিউনিটি ব্লক করতে পারে লাইফ টাইম যদি কজ ভাইরাস বাই কি ব্লাড ট্রান্সফিউশন একটু মিউট করলাম হ্যাঁ মিউট করে দিচ্ছি আচ্ছা 
रिलीज कर আর কিছু প্যারাসিটের নাম আছে পড়ে ফেলবো অনগোজেনিক পড়লে একসাথে পড়ে ফেলবো শেষ তো এটা হচ্ছে ইনভেনটিয়াসটা টপিক ভাইরোলজি শেষ হলো এখন সিস্টেমিকের মধ্যে অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট ডিজিজ গুলো পড়বেন আমি ব্র্যাকেটে লিখে দিছি হারপিস ইনভেস 1 2 ডিজিজ সাইটোমেগালো ডিজিজ ইভেস্টিন অফেন আর কিছু আর দরকার নেই হেটেরোফিল অ্যান্টিবডি আছে কার ইভেস্টিন বার ভাইরাস শেষ গ্ল্যান্ডুলার ফিভার কে করে ইভেস্টিন বার ভাইরাস শেষ সাথে অনগোজেনিক প্যারাস ইয়া ভাইরাস কোনটা ইভেস্টিন বার ভাইরাস কি অনগোজেনিসিস করতে পারে কার্সিনোজেন একটা হচ্ছে নাজা ফেলেনজিয়াল কার্সিনোমা বারকিস লিফোমা তাই না তারপর হচ্ছে নন হটকিস লিফোমা এগুলা করতে পারে সাথে ভেরিস রেজিস্টার সিনজেস একটা করে চিকেন পক্স আরেকটা করে কি জুস্টার বা সিনজেস করতে পারে সিনজেসটা কিন্তু খুব পেইনফুল ডারমাটোম ওয়াইজ ডিস্ট্রিবিউশন থাকতে পারে অনেক বেশি পেইন হ্যাঁ ডারমাটোম ওয়াইজ একটা ভেসিকুলার র‍্যাশ থাকে আমরা নাপা খাই ঠিক আছে নাপা খেলে রিজলভ হয়ে যায় 7 দিন 10 দিনের মধ্যে ঠিক আছে সিনজেস যেটা সেকেন্ডারি ইনফেকশন আর ভেরিস রেজিস্টার কি চিকেন পক্স প্রাইমারি ইনফেকশন পেপিলোমা অ্যাডিনো পারভোবিনালি ইনফিনিটি এসটার বসে কিন্তু হ্যাঁ এবারে জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এই তিনটা প্রপার্টি জানবো ট্রান্সমিশন কোন দিক দিয়ে হচ্ছে সেটা জানবো সাথে ডিজিজটা পড়ে ফেলবো কোন কোন ভেরিয়েন্ট কি কি ডিজিজ করে পড়বেন অবশ্যই আচ্ছা এখন আসি ইনফ্লুয়েঞ্জা অর্থো প্যারার পার্থক্য আর সাথে শিফট আর ডিফটের পার্থক্য রেস সিনড্রোম বলেন তো রেস সিনড্রোমে কারা কারা দায়ী দুইটা ভাইরাস দায়ী ভেরিসালা জোস্টার আর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ইনফ্লুয়েঞ্জা বি ইনফ্লুয়েঞ্জা বি বলবেন না এ বলবেন কোনটা বলেন তো বি 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 এক্সেলেন্ট আচ্ছা সাথে হচ্ছে আমাদের পাথগুলো পড়ে ফেলবো মিজলস মামস রুবেলা পড়তে হবে একটাই সেটা হচ্ছে কমপ্লিকেশন নেভার মিস ইট ঠিক আছে কমপ্লিকেশন মাস্ট টু রিড টপিক অ্যানোমালি কি করে বলেন তো মিজলস মামস রুবেলার মধ্যে রুবেলা এক্সেলেন্ট হেপাটাইটিস এর মধ্যে মার্কারস পড়বো মার্কারগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সারফেস অ্যান্টিজেন কোর অ্যান্টিজেন ইনভলভ অ্যান্টিজেন কোর অ্যান্টিবডি যেগুলো আছে সবগুলোই ব্লাডে পাওয়া যায় এক্সেপ্ট কি কোর অ্যান্টিজেন তাতে কোনটা অ্যাকুট ইনফেকশন কোনটা ক্রনিক ইনফেকশন ডিটেক্ট করছে ছয় মাসের বেশি সময় ধরে যদি থাকে ব্লাডের মধ্যে সারফেস অ্যান্টিজেন তাকে বলা হয় ক্রনিক ক্যারিয়ার তো এটা ক্রনিক ইনফেকশন বা অ্যাকটিভ ডিজিজ কি পাবো আমরা ঠিক আছে না এগুলো একটু জানতে হবে ঠিক আছে ভ্যাকসিনেশনের ক্ষেত্রে কোনটা আমরা পাই অ্যান্টিবডি সারফেস অ্যান্টিবডি কোর অ্যান্টিবডি আমরা পাই হচ্ছে উইন্ডো পিরিয়ডে এটা হচ্ছে অ্যাকুট ইনফেকশন ডিটেক্ট করতে পারে ক্রনিকে করতে পারে ক্রনিকে পাবো আইজিজি অ্যাকুটের কি পাবো আইজি এম পাবো ঠিক আছে না আর পার্থক্যটা এজ এ হোল হেপাটাইটিস এ বি সি ডি এর পার্থক্যগুলো পড়তে হবে স্প্রেডিং গুলো ব্লাডের মাধ্যমে কোনটা যেতে পারে বি সি ডি তাহলেই বা এ আছে সো এ বি সি মনে আছে কিনা তারপরে হচ্ছে কি আছে ভার্টিক্যাল ট্রান্সলেশন বি আর ডি হ্যাঁ এগুলো একটু পড়ে ফেলবো ট্রান্সলেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট র‍্যাবিস এর মধ্যে কি পড়বো ভ্যাকসিন গুলো জানবো হিউম্যান ডিপ্লয়েড সেল ভ্যাকসিন তারপরে হচ্ছে আরো কিছু আছে না নার্ভ সেল ভ্যাকসিন তারপরে হচ্ছে কি নার্ভ টিস্যু ভ্যাকসিন হ্যাঁ এগুলো একটু পড়ো কোনটা প্রেফারেবল কোনটা প্রেফারেবল না একটু জানতে হবে এই চাইবি মধ্যে পড়ব হচ্ছে প্রপার্টিসটা জানবো কোন কোন সেল কে এফেক্ট করে সেটা জানবো এবং লিম্ফ নোডে যাচ্ছে কোন কোন সেলের মাধ্যমে সেটা জানবো অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন এবং হচ্ছে আমাদের আর একটা বক্স আছে যে সিডি4 সেল কাউন্ট যদি 500 এর কম 200 এর কম 100 এর কম ওই দুইটা বক্স ইনফিনিটি এসটা কখনো মিস হয়ে যায় না এই দুইটা বক্স পড়তেই হবে সাথে নিওপ্লাজম কোন কোন নিওপ্লাজম অ্যাসোসিয়েশন থাকতে পারে হট কিংস নন হট কিংস হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ডেঙ্গু ডেভিডসন ওই যে একটা আছে আমাদের জন্য হচ্ছে ডেঞ্জার সাইন ওয়ার্নিং সাইন যেমন পারসিস্টেন্ট ভমিটিং অ্যাবডোমিনাল পেইন হেপাটোমেগালি হেমোট্রোপিড রেইস সাথে প্লাটিলেট ডিস মানে ডিক্রিস করতে পারে সাথে কি আছে আমাদের সেরোসাইটিসের ফিচার থাকতে পারে ইফিউশন এসআইটিস এগুলো থাকতে পারে হাব যে ওয়ার্নিং সাইন আমাকে پیشنটকে অ্যাডমিট করতে হবে এই ওয়ার্নিং সাইনটা কিন্তু পরীক্ষা হলে দিয়ে দেয় কোভিড 19 এ টু জেড সব পড়তে হবে এখানে আমাদের গাইডলাইন আছে সেখানে দাগায় দেওয়া আছে পিডিএফ সব পেয়ে গেছেন যারা ভর্তি ছিলেন ওখানে থেকে দেখে দাগা দেখে পুরো ডিসচার্জ ক্রাইটেরিয়া কি কি আছে অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়া কি কি আছে আমরা কোন কোন আমরা যে প্রোফাইলাক্টিক হিসেবে ইউজ করতে পারি অ্যান্টি কোয়াগুলেশনের জন্য ডোজ একটু দেখবেন সাথে কোভিড 19 এর প্রপার্টিস আচ্ছা বলেন তো করোনা ভাইরাসের যে কোভিড সার্স কোভ 2 এটা কি পজিটিভ পোলারিটি না নেগেটিভ পোলারিটি পজিটিভ পোলারিটি এটা কি হেলিক্যাল আর ইকোসাইডাল এটা হচ্ছে হেলিক্যাল স্ট্রাচার হেলিক্যাল ইউলো ফিভার ভাইরাসের ক্লিনিক্যাল ফিচার এখানে ব্ল্যাক একটা আমাদের ভমিট হতে পারে সাথে হচ্ছে জিআই হিমোরেজ হয় হ্যাঁ ফিভার হতে পারে এগু
টেরা সাইকোলজি পড়ব হচ্ছে একটাই কথা সেটা হচ্ছে ভ্যালিউবলটা সবার আগে শুরু করব 90% পড়াশোনা এখানে মাথায় রাখেন একটাই কথা যদি কিছু পড়তে ইচ্ছা করে পারে আপনারা ভ্যালিউবলটা পড়ে ফেলবেন এই শীটটা সুন্দর করে দেওয়া আছে পিডিএফ আকারে দেওয়া আছে দয়া করে পড়ে ফেলেন এখানে পড়ো মেইলি হচ্ছে আমাদের ইন্টারসেনাল ফ্রাজেলস কারা কারা আছে প্যারাসাইট কোজিং অ্যানিমিয়া কারা এবং কারা 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 হচ্ছে আমাদের পিবি এ পাওয়া যাচ্ছে দুইটা কিন্তু আলাদা খুব ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়বেন হ্যাঁ এফেক্ট নাই এটা ইম্পর্টেন্ট তমাল দি মনে আছে না টক্সোপ্লাজমা ওতে অনকো সারকাস এমতে মাইক্রোস্পোরিলিয়া এতে কি লোয়ালো আছে এতে মনে হয় কি জানি এটা আছে পড়ে ফেলেন হ্যাঁ মনে নেই আমার আচ্ছা হার্ট লাং মাইগ্রেশনে কারা কারা যাচ্ছে নাসা দিয়ে মনে রাখবো স্পুটামে কাকে পাওয়া যাচ্ছে ইউরিনে কাকে কাকে পাওয়া যাচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফিনিটি স্টার এই টপিক গুলো সবগুলোর রেড মার্কিং করা আছে পেনেট্রেশন অফ দি স্কিন এর মাধ্যমে কোন কোন প্যারাসাইট মুভ করছে অটো ইনফেকশন চেস্ট দিয়ে মনে রাখবো অটো ইনফেকশন কি চেস্ট ঠিক আছে মেইনলি হচ্ছে এন্ডোরোবিয়াস ভার্মিকুলারিস আর অনগোজেনিক প্যারাসাইট তো অনেকগুলো আছে যেমন হচ্ছে আমাদের কি ফ্যাসিওলো হেপাটিকাস সিস্টোসোমা এগুলো হচ্ছে অনগোজেনিক প্যারাসাইটের নামগুলো পড়তে হবে ইনফিনিটি স্টার কারা কারা সিএনএস ক্যাফেট করে জানোনোমেটাস ডিজিজ কারা করে ফার্স্ট ওয়াইফ মনে আছে ফার্স্ট ওয়াইফ এফ তে ফ্যালসিপেরাম এ তে কি এসকারিয়াস তারপরে কি এস তে কি স্ট্রাঙ্গুলো স্ট্রাকোডালিস সি তে কি টক্সোপ্লাজমা আর ওয়াইফ তে কি উচেরিয়া ব্যাংক্রফটি এর হচ্ছে গ্যানোনোমা ফর্মেশন করতে পারে যেখানেই গ্যানোনোমা সেখানেই ম্যাক্রোফেজ যেখানেই হচ্ছে বিশাল ক্রনিক ইনফেকশন আলটিমেটলি ওরা নিজেরা নিজেরা যুদ্ধ করে কারণ আলটিমেটলি মারতে পারে না যুদ্ধ করে সেলটাকে শেষ করে দেয় লিভারকে কারা কারা এফেক্ট করতে পারে সিস্ট ফাউন্ড ইন স্টোন এগুলো একটু দেখবেন অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না বাট রেড মার্কিং গুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বাট এটা আপনাদেরকে নাইনটি পার্সেন্ট প্রিপারেশনে হেল্প করবে এখন আসি হচ্ছে আগের স্লাইডটা যেটা ইনফেক্টিভ ফর্মে আমি একটা বক্স দিয়ে দিয়েছিলাম সেটা আমরা পড়বো প্রথম পনেরোটা পড়লেই হয়ে যাবে ইনফেক্টিভ ফর্ম দেওয়া আছে ডেফিনেট হোস ইন্টারমিডিয়েট হোস সবগুলো কিন্তু আমরা দিয়ে দিয়েছি ওই বক্সের মধ্যে যারা জয়েন করেছেন তারা কি এই বক্সটা পাইছেন না আপু ওয়ারেন্ট তো যিনি রেসপন্স করছিলেন জি ভাইয়া পাচ্ছি পেয়েছি তো ঠিক আছে এই বক্স ভাই একটা কোশ্চেন ছিল ভাই ওই যে মাল্টিসেপস মাল্টিসেপস এইটা হচ্ছে মানে ইন্টারমিডিয়েট হোস্টটা কে ফলস দিয়ে ফলস দিয়ে ফলস দিয়ে হ্যাঁ কুই কি ওয়ার্ডে দিয়ে আছে শিপ কিন্তু আমাদের শিটে আপনি যেটা পড়িয়েছিলেন সেটা কিনা মেইন দিয়ে আছে এটা কোনটা হবে আপনি এটা মাল্টিসেপসে ফলস দিয়ে পরে আমি নেটে দেখছিলাম ওটা ফলস ফলস মানে শিপ শিপেই দেবো मानेटाइलिटी মনে আছে কিনা ওইটা করতে হবে অবশ্যই হ্যাঁ আচ্ছা কোনটা খারাপ জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্যালসিবের কমপ্লিকেশন বেশি সিভিয়ারিটি বেশি তাই না ট্রোফোজট ইনডুসটা হ্যাঁ পড়ে ফেলবো এই পার্থক্যটা কালো জ্বরের মধ্যে ব্লাড পিকচার ইনফিনিটি স্টার এখানে হয় কি লিম্ফোসাইটোসিস মনোসাইটোসিস সকল পেনিয়া হয় বাট লিম্ফোসাইট মনোসে বেশি হয়ে যায় অ্যালোবিন কমে যায় গামা গ্লোবুলিন বেশি হয়ে যায় ঠিক আছে সাথে কি স্মুথ টাং হতে পারে সাথে কি অ্যাপেটাইট গুড থাকে হ্যাঁ পিগমেন্টেশন হতে পারে এই জিনিসগুলো জানতে হবে কোনটা হচ্ছে ব্ল্যাক ডেথ কোনটা ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার কোনটা ব্ল্যাক সিকনেস ব্ল্যাক সিকনেস হচ্ছে কালো জ্বর ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার হচ্ছে কি ম্যালেরিয়া হিস্টোরিকের মধ্যে মেইনলি পড়বো হচ্ছে অ্যামেবিক এবং ব্যাসিলারি ডিসিজন পার্থক্যটা পড়ে ফেলবো অবশ্যই একটা জিনিস পড়েন ওখান থেকে পড়েন আমরা এখানে মেইনলি বেশি পড়বো না 3 4 5 6 পড়বো আর 7 পড়বো হ্যাঁ মেইনলি এই কয়টা জিনিস একটু মেইনলি পড়বো আর বেশি কিছু আমরা দেই নেই অনেকগুলো আছে কিন্তু জিআরডি আছে তারপরে হচ্ছে আমাদের অ্যাসকারিস আছে অনেকগুলো কিন্তু প্যারাসাইট আছে আমরা দেই নাই কারণ আপনাদের পড়ে কুলায় উঠতে পারবেন না জাস্ট এই কয়টা জিনিস একটু পড়ে চলে যাবেন ঠিক আছে ম্যালেরিয়া কালো জ্বর হিস্টোরিকা টাইকোমোনাস এবং টক্সোপ্লাজমা এখানে কিন্তু অ্যানোমালি করতে পারে সাথে কিছু আমাদের ডিজিজ গুলো পড়ে যাবে অ্যাবর্শন এবং ব্লাইন্ডনেস এর কজ মেজর কজ অফ ব্লাইন্ডনেস ইন কেস অফ চাইল্ড কি জিনিস বলেন তো টক্সোপ্লাজমা গুন্ডি খুব ইম্পর্টেন্ট টক্সোপ্লাজমা মানে ট্রান্সপ্লাসেন্টাল হ্যাঁ আচ্ছা ভেন লেভেলটা বললো 90% পড়া এখানেই আমাদেরকে মানে আলটিমেটলি বলা দিবে আর সাথে হচ্ছে এখানে আমাদের 30 মানে 20% 10% পড়া এখানে ম্যালেরিয়া কালো জ্বর না পড়লেই তো আসলে কেমন দেখায় ট্রাইকোমোনাস তো আমরা পড়ব যেটা গ্রিনিশ ভেজনাল লিস্টে ইটিং থাকবে সাথে বার্নিং সেনসেশন থাকবে ইটো ছাটি থাকতে পারে ইট ইজ আ মেইন শেষ আর মেট্রো দিব বোথ পার্টনার শেষ ট্রাইকোমোনাস এর ইয়া কি ইনফেক্টিভ ফর্ম ট্রোফোজয়েট যেহেতু টি আছে ট্রোফোজয়েট ঠিক আছে আচ্ছা এই যে কালো জ্বর লিউকোপেনিয়া থাকে না ল
lymphocytosis and monocytosis मनोसाइटिटली क्लसिफिकेशन पढ़व डायमोफिकोल्डिंग फांगसिकांगस उदाहरण कठिन माइसिटोम কিটোনিয়াস না সাবকিটোনিয়াস না সিস্টেমে কোনটা বলেন তো মাইসোটোমা কিন্তু সাবকিটোনিয়াস মাইসোটোমা সাবকিটো মাইসিস কিন্তু সিস্টেমিক সিস্টেমিক কয়টা আছে কক্কেডিওরিস প্যারাকক্কেডিওরিস ব্লাস্টোমাইসিস হিস্টো প্রোটমা ফাঙ্গাল ক্যারাটিসের কজ এবং ইউ মাইকোটিক মাইসোটোমার কজ অনেকবার পরীক্ষা আসছিল তাই এখানে দিয়েছি বাট অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না আর হচ্ছে অনলি গুলো পড়তে হবে পিগমেন্ট প্রোডিউস কে করছে সাথে অনলি এন্ডোস্পোর কে করে কক্কেডিওরিস ক্যাপসুলেটেড অর্গানিজম কে ক্রিপ্টোকক্কাস আর অনলি ইন্ডাসেলুলার কে হিস্টো হিস্টোপ্লাজমা ঠিক আছে এক্সিলেন্ট এই যে एग्जाम এর টপিকস গুলো একটু দেখে নিবেন ক্লাসিফিকেশন মিকোমাইকোসিস ক্যান্ডিডা সম্পর্কে একটু জানবেন হ্যাঁ বিশেষ করে প্রপার্টিসটা জানবেন হ্যাঁ আর রিস্ক ফ্যাক্টর কোনটা কোনটা থাকতে পারে যেমন ইমিউনোসাপ্রেস তো আলটিমেট ডায়াবেটিস ডেভেলপড پیشنট ক্যান্সার হ্যাঁ সাথে হচ্ছে আমাদের কি সিকেডি پیشنট সাথে হচ্ছে আমাদের কি ইমিউনোসাপ্রে যে কোনো কন্ডিশন অ্যান্টিবায়োটিক সাথে হচ্ছে আরো অনেক কিছু আছে দেখে নিন ওসবের সাথে অ্যান্ডিডা থাকে অ্যান্ডিডা থাকতে পারে হ্যাঁ ক্যান্ডিডা তো হচ্ছে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্টে ইনফেকশন করে যদি ইন জেনারেল বলে যে সিস্টেমিক ইনফেকশন করে এই এই হচ্ছে ফাঙ্গাস তাহলে কি ক্যান্ডিডা মধ্যে একটা क्वेश्चन আসছিল এবারে ভালো क्वेश्चन করছেন না পুশ এটা হচ্ছে সিস্টেমিক মানে ইনভেসিভ ফাঙ্গাল ইনফেকশন কারা কারা করে আপনারা মাথায় রাখবেন ইনভেসিভ ফাঙ্গাল ইনফেকশন মানে বিফ ফাঙ্গাল ইনফেকশনের কথা বলা হচ্ছে এবং এখানে বোথ আসবে বোথ কি কি আসবে সিস্টেমিকে চারটি আসবে সাথে আসবে হচ্ছে মোস্ট কমন তিনটা অপরচুনিস্টিক সেল ইনফেকশনের নাম যেটা জানতে হবে ক্যান্ডিডা ক্রিপ্টোকক্কাস আর হচ্ছে অ্যাসপারজিলাস খুবই ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পারছেন আরে ভাই ওই তিন সিস্টেমিকও গুলো দাগাবো এবং অপরচুনিস্টিকের মধ্যে আপনি যে তিনটা বলেন এই তিনটাও ট্রু দেব তাই তো বুঝি নাই 
कैंडिडाजिल <laughs> फाइट शुरूटी सेल मोरलोलिन मनोमार मनोमार डायबिसमोग्लोबिन फोर मैक्रोफेजेलिंग मैक्रोफेज 
रखें देखते रिलीज करते जगह रेसपन्स करें समस्या भैया 
তো এই এই হচ্ছে আমাদের আজকে মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে আর কারো কোনো কেমন प्रिपरेशन যারা যারা জয়েন থেকে কি শুনি জাস্ট একটু রেসপন্স করেন प्रिपरेशन কেমন যারা যারা জয়েন করেছেন এক অনেকে ফর্ম ফিলআপের ডেট কি শেষ হয়ে গিয়েছে ফর্ম ফিলআপের ডেট কি শেষ হয়ে গিয়েছে ভাই আজকে তো লাস্ট ডেট ছিল উনি আজকে লাস্ট ডেট 6 তারিখ না লাস্ট ডেট নাকি 4 তারিখ কি জানি ভাই বলতে পারলাম না প্রথম দিন শুনছিলাম দেখে 2 মার্চ 200 মার্চ লাস্ট ডেট না আচ্ছা আপনারা নিশ্চয়ই না মানে না ভাই এবার অনেক ঝামেলা হইছে তো বিভিন্ন দুইবার করা লাগছে ভাইয়া অনেকেরই আমারও দুইবার করা লাগছে আচ্ছা তাও কনগ্রাচুলেশন মেসেজ ঝামেলা হয় আর কি হবে তোমাদের एग्जामে একদিনে ভর্তি হতে একদিনে মানে টাকা দিতে হয় আর একদিনে হচ্ছে ফর্ম ফিলআপ করতে হয় সো একটু ঝামেলা আছে আর কি ঝামেলাটা সো আপনারা জাস্ট একটু কনসেন্ট্রেশন করেন এই 15টা দিন এই একদম কত ঢাকা ভার্সিটি তে হবে না ডিপ্লোমা পরীক্ষা হ্যাঁ এটা সেন্টার মেইনলি থাকে বুয়েটে ইডেন কলেজে হ্যাঁ ঢাকাতে ঢাকা ভার্সিটি তে সিট পড়ছে এবারে আরে ওখানে তো ভেনু তো লেখে দিয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি তাহলে সবার তো একই পরীক্ষা ও তাহলে ঢাকা ভার্সিটি তে হবে আসলে চেঞ্জ করছে আমাদের সময় তো আইডিয়াল কলেজ ছিল সাথে হচ্ছে ইয়া ছিল বুয়েট তো থাকি সব সময় এবারে মনে হয় বুয়েট এসে করে নেই আর কি যাই হোক ঢাকা ভার্সিটি তে যাবেন পরীক্ষা দিবেন সমস্যা নেই আর আপনাদের মধ্যে একটা যে কথা বলি যে এই সময়টাতে আপনারা যত বেশি পড়তে পারবেন ইউটিলাইজ করতে পারবেন একটু দয়া করে আপনারা মানে জব থেকে নিজেকে বিরত রাখুন আপনারা ফ্যামিলি থেকে একটু ওদেরকে হেল্প চান দোয়া চান আর হেল্প চান যে আমাকে একটু হেল্প করেন যে আমাকে একটু ফ্যামিলি কাজে ব্যস্ত না রাখা হয় ঠিক আছে এই সময়টা অনেক ভাইটাল এই সময়টাতে আপনাদের গুরুত্ব দিতে হবে এই সময়টাকে আপনাদেরকে পড়তে হবে বেস্ট এফোর্ট দিতে হবে সো অনেক বেশি ভাইটাল কিন্তু এই সিচুয়েশনটা এবং আপনাদেরকে সাবধান থাকতে হবে যাতে অসুস্থ না হয়ে যান আপনি আজকে কোভিড আলোনায় পড়ে হয়ে গেল তাহলে আপনি কিন্তু 10 দিন শেষ খুবই খারাপ একটা সিচুয়েশন হয়ে যাবে আপনি प्रिपरेशन নিতে সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু আপনি কিন্তু কোভিড এর কারণে হয়তো পরীক্ষার प्रिपरेशनটা আপ টু ডেট নিতে পারছেন না সো এটাও কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে ফ্যামিলি মেম্বার যদি অসুস্থ না হয় সেখানেও সাবধান থাকতে হবে কারণ ফ্যামিলি মেম্বার অসুস্থ হলে আমরা নিজেরও অসুস্থ হয়ে পড়ি আমাদের টেনশন থাকে কাজ করে পড়াশোনা হয় না সো এগুলো হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর একটা একটা ডক্টরের জন্য এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর অনেক বেশি মানে ইফেক্ট করে যদি এনভায়রনমেন্ট ফেভারেবল না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের চান্স হয় না সত্যি কথা বলতে प्रिपरेशन সবারই নেবে টু মানে আলটিমেটলি সবাই प्रिपरेशन নেবে বাট চান্স হবে কিন্তু যারা আলটিমেটলি মানে মেন্টালি পিসফুল মাইন্ড থাকবে যারা হচ্ছে অনেক রিল্যাক্স থাকবে কুল থাকবে পেশেন্স থাকবে তাদেরই কিন্তু আলটিমেটলি চান্সটা হবে সো এই 15 দিন হচ্ছে এই মানে কোয়ালিটি গুলো ডেভেলপ করার সময় সো এই কোয়ালিটি গুলো রাখবেন আউট অফ দা বক্স যেগুলো আমি বললাম সেগুলো একটু মাথার মধ্যে রাখবেন সেগুলো মাথায় রেখে মেডিটেশন করেন সমস্যা নেই নামাজ পড়েন যারা যে ধর্মের আছেন সৃষ্টি করতেকে ডাকবেন এবং মন থেকে দোয়া চাইবেন মন থেকে চাইলে সৃষ্টি করতা শুনবে এটা তোমার বিশ্বাস এবং আপনারা যে কষ্ট করছেন যে যে কষ্ট করে ক্লাস করলেন স্যার সাথে থাকলেন সাথে एग्जाम দিচ্ছেন সাথে মক টেস্ট সামনে হচ্ছে সাবজেকশন আর মক টেস্ট এটা দিবেন অবশ্যই ঠিক আছে সাধারণগুলো দিলে রিভাইজটা হবে আপনাদের জন্য একবার রিভাইজ হয়ে যাবে সো এত কষ্ট করছেন সৃষ্টি করতা অবশ্যই দেখবেন আপনাদেরকে সো এটা হচ্ছে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সৃষ্টি করতা দেখুক আপনাদেরকে আপনাদের আশা মনের আশা পূরণ করুক আপনাদের জন্য এক্সপেক্টেড যে সাবজেক্ট গুলো আপনারা চয়েস করেছেন সেখানে আপনারা যাতে আলটিমেটলি চান্স পেতে পারেন একটু ওয়েট করবেন হ্যাঁ ভাইয়া হচ্ছে পরীক্ষার হলে টাইম ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে যদি একটু বলতেন জি আপু আরেকবার বলেন হ্যাঁ एग्जाम হলে টাইম ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করব বা কিভাবে বলে একটু আমি বলছি এখনি বলছি একটু জাস্ট ওয়েট করবেন হ্যাঁ 5 টু 10 সেকেন্ডস একটু ওয়েট করুন আচ্ছা एग्जामে যেটা আমি বললাম যে আমাদের 100টা क्वेश्चन থাকবে আমি আবারো বলছি আপু মনে হয় মিস করেছেন 100টা क्वेश्चन থাকবে হ্যাঁ 100টা क्वेश्चन এর মধ্যে প্রথম 30 মিনিটে আপনি অবশ্যই ঘড়ি দেখে 40টা क्वेश्चन দাগানোর চেষ্টা করবেন ঠিক আছে 40টা क्वेश्चन পরের 30 মিনিটে আপনি অবশ্যই 40টা क्वेश्चन আবারো দাগানোর চেষ্টা করবেন তার মানে হচ্ছে প্রথম 60 মিনিটে আপনি দাগালেন কয়টা 80টা क्वेश्चन আপনি কিন্তু দাগায় ফেললেন সো আপনার হাতে আছে আর 30 মিনিট তাই না আর क्वेश्चन আছে 20টা क्वेश्चन 
যেসব কনফিউজড স্টেম আছে সব কনফিউজড কোশ্চেন আছে যেটা আপনি দাগাই ফেলছেন যে আমি চার নাম্বার পাই না ছয় নাম্বার চেষ্টা করলে পারতে পারি ছয় নাম্বারটা এই জন্য আমি দাগাচ্ছি চার নাম্বারও চেষ্টা করলে পারতে পারি সো আমি এটা কনফিউজ হিসেবে দাগাই ফেললাম এই দশ মিনিটে আপনি চার ছয় এগুলো কোশ্চেনের অ্যান্সার করার চেষ্টা করবেন আপনি পাঁচ নাম্বারটা জীবনও দেখেনি নাই এটা তো আপনার দাগায় লাভ নাই আপনি এখানে কি করবেন বলেন তো এখানে সব ট্রু অথবা সব ফলস দাগাই ফেলবেন আচ্ছা একটু ওয়েট করবেন হ্যাঁ একটু ওয়েট করবেন তো আপু বুঝতে পারছেন আমার কথাটা যিনি কোশ্চেন করেছেন একটু রেসপন্স করেন প্লিজ তিরিশ মিনিটে চল্লিশটা কোশ্চেন পরের তিরিশ মিনিটে চল্লিশটা কোশ্চেন আশিতে চলে গেল বিশ মিনিটে বিশটা আর লাস্টে দশ মিনিটে আপনি কনফিউজ গুলো দাগাবেন আমার কথা বোঝা গেছে আপু কি ভাইয়া থ্যাংক ইউ ভাই বলছি যে মানে বল পেন কলম দিয়ে তো দাগানোর নিয়ম তাই না এখন হ্যাঁ হ্যাঁ বল পেন কলম আপনি যেটা দেখতেছেন যে কনফিউজ সেটা আপনি একটু দাগাবেন না তাহলে এটাই তো সবচেয়ে বড় মানে ব্লাইন্ডারটা করছে আমাদেরকে যে বল পয়েন্ট দিয়ে দাগাতে হবে সো এটা একটু ডিফিকাল্ট টু ডিসাইড যে আপনি এটা দাগাবেন কি দাগাবেন না দাগাই ফেলে তো শেষ মুছার তো কোনো সুযোগ নাই তো সেক্ষেত্রে যেটা আপনি একদম চোখেই দেখেন নাই নর্মাল ফ্লোরায় এমন একটা কোশ্চেন আসছে চোখেই দেখেন নাই আপনি সব টু দাগাই পরের কোশ্চেনে চলে যান আপনাকে তো মানে সব কোশ্চেনে যাইতে হবে সো আপনাকে তো থিঙ্ক করলে চলবে না সো বেশি কোশ্চেন নিয়ে থিঙ্ক করার দরকার নেই যেটা কমন সেটাই দাগাবেন আপনি সব টু দাগাই পরের লাইনে চলে যাবেন বুঝছেন কারণ সময় খুবই কম হ্যাঁ হচ্ছে মানে এক্সাম কি কোশ্চেন কি হ্যাভাজার্ডলি আসে মানে অ্যানাটমির মধ্যে মাইক্রো মাইক্রোর মধ্যে ফার্মা এভাবে আসে না কি এরকমই হ্যাভাজার্ডলি আসে ফ্যাকাল্টি থেকে বেশি কোশ্চেন আসে মাথায় রাখবেন হ্যাঁ হ্যাভাজার্ডলি আসে আমার প্রথম কোশ্চেন ছিল ফিজিওলজি চার নম্বরে মনে হয় আমাদের ইয়া ছিল ফার্মাকোলজি ছিল তো লাস্টের দিকে অ্যানাটমি ছিল অবশ্য তো আপনাদের জন্য একটা নিউজ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ইকবাল ভাইয়া যিনি ফিজিওলজিটা নেবে তিনি একটু ব্যস্ত থাকার কারণে আমরা আপনাদের জন্য একটা ব্রেক দিচ্ছি আপনারা এই আইডিতেই নয়টা থেকে ফিজিওলজি আমাদের এক্সাম নাই টপিক বেশিক্ষণ হবে না পনেরো বিশ মিনিটের মতো হবে আমি কিন্তু ম্যাক্সিম আপনাদেরকে সময় নিয়ে নিছি তো আপনাদের জন্য আর বেশি কষ্ট নাই জাস্ট ওই সময়ে নয়টার দিকে জয়েন করবেন এই আইডিতেই হবে এই লিঙ্কেই হবে জাস্ট এই পর্যন্তই হ্যাঁ আর যদি মাইক্রো বায়োলজি নিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে বলতে পারেন আর যদি কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা এখন শেষ করে দিচ্ছি আপাতত এটা এন করছি বাট এই আপনাদের লিঙ্কেই এই লিঙ্কে আপনাদের নটা থেকে আবার ফিজিওলজি এক্সামের টপিকসটা হবে বেশিক্ষণ না পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ভাইয়া একটু ব্যস্ত থাকার কারণে আমি এই কারণেই এতক্ষণ কথা বলছিলাম তো ব্যস্ত থাকার কারণে আমাদের আজকে এটা একটু ডিলে হচ্ছে তো আপনারা একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন এবং নয়টা থেকে আমরা ইনশাল্লাহ আবার ফিজিওলজিটা ইনশাল্লাহ আমরা শুরু করতে পারবো এই আইডিতেই ভাইয়া ভাইয়া হচ্ছে আর একটা কোশ্চেন ছিল জি আপু বলেন আপনি আপনি মনে করেন একটা গোল্লা দিয়ে রাখেন যখন আপনি রিভাইস করবেন ওই কোশ্চেন গুলো দেখে যেতে পারেন এটা একটা ট্রিক্স এক নাম্বার আর দুই নাম্বার হচ্ছে যারা যারা আরো একটু অ্যাডভান্স তারা হয়তো কোশ্চেনে যা যা আসছে সবগুলো একটা সিটের মধ্যে করে নিয়ে আসছে এটা ওরা বেস্ট কাজ করেছে যারা এটা করতে পারছে তো ওরা যদি একবারে সবকিছু করে নিয়ে আসে সিটের মধ্যে তাহলে আপনার জন্য কিন্তু রিভাইসটা খুব সহজ হয়ে যায় আর কোশ্চেন বুকে হাত দেওয়া লাগে না লাস্ট মোমেন্টে টপিক বেস পড়াশোনা করবেন যে মেজর সাবজেক্ট গুলো আছে আমি আবারও বলছি ফিজিও প্যাথো মাইক্রো ফার্মা ফ্যাকাল্টি খুবই ভাইটাল এই পাঁচটা সাবজেক্ট বারবার রিভাইস করেন দেখা যাচ্ছে আপনার হাতে আছে চার দিন সময় আপনাকে এখন পড়তে হবে যে ফিজিও প্যাথো মাইক্রো অ্যানাটমি আপনি প্রথমে শুরু করবেন ফিজিও ম্যাথো মাইক্রো তারপরে অ্যানাটমি সময় থাকলে পড়বেন আমার কথাকে বোঝা গেছে আপু খুবই কনসাইজ করে পড়তে হবে টেকনিক্যালি পড়তে হবে কোন সাবজেক্টে আপনি সময় দিলে বেশি মার্কস ক্যারি করতে পারবে এটা আপনাকে জাজ করতে হবে এটা আপনাকে বুঝতে হবে 
ঠিক আছে আর অ্যানাটমি সারা দিন পড়ার দরকার নেই ফার্মা সারা দিন পড়ার দরকার নেই আমি যেটা করতাম অ্যানাটমি ফার্মার জন্য প্রতিদিন এক ঘন্টা থেকে দুই ঘন্টা সময় রাখতাম ঠিক আছে অ্যানাটমি দেড় ঘন্টা ফার্মা করে দেড় ঘন্টা তিন ঘন্টা শেষ ওদের জন্য বরাদ্দ বাকি যে সময়টুকু আছে পুরো দিনের পুরো রাতের সেই সময়টা আমরা ফিজিওপ্যাথো মাইক্রো ফার্মা ফ্যাকাল্টি আমরা দেখব আমার কথা কি বোঝা গেছে আপু জি ভাই থ্যাংক ইউ একজন क्वेश्चन করেছে ভাইরা মাইক্রোবায়োলজিতে এমফিল দিব মার্কস স্টুডেন্ট কেমন হবে সেম হবে কোন সন্দেহ নাই বেসিক ফ্যাকাল্টি যেহেতু এমফিল দিচ্ছেন সো আপনার মার্কস স্টুডেন্ট সেম টু সেম হবে বেসিকে কোনো চেঞ্জ নাই হ্যাঁ অ্যানাটমি ফিজিও মাইক্রোপ্যাথো ফার্মা বায়োকেমিস্ট্রি কোনো চেঞ্জ নাই ফ্যাকাল্টির ক্ষেত্রে আপনার এখন বেসিকের জন্য যেটা আমাদের নিয়ম সেটা হচ্ছে আমাদের ডেভিডসন থেকে বেশিরভাগ क्वेश्चन গুলো আমাদের আসে হচ্ছে আমাদের বেসিকের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ডেভিডসন থেকে 80% क्वेश्चन আসে বাকি 20% क्वेश्चन সার্জারি रिलेटेड বা হতে বেসিক থেকে বেশি দিয়ে দেয় সো ডেভিডসন তাই ফলো করবেন মার্কস স্টুডেন্ট সেম টু সেম তো অ্যানাটমি থেকে 8 থেকে 10টা क्वेश्चन লিখে রাখেন অ্যানাটমি থেকে 8 থেকে 10টা क्वेश्चन ফিজিও থেকে 20 থেকে 22টা क्वेश्चन তারপরে হচ্ছে বায়োকেমিস্ট্রি হচ্ছে 8 থেকে 10টা क्वेश्चन তারপরে হচ্ছে প্যাথো থেকে হচ্ছে 14 থেকে 16টা क्वेश्चन মাইক্রো হচ্ছে 18 থেকে 20টা क्वेश्चन তারপরে হচ্ছে ফ্যাকাল্টি 22 থেকে 25টা क्वेश्चन ফার্মা থেকেও ওই 10 থেকে 12টা क्वेश्चन আমার কথা বোঝা গেছে রেহনুমা আপু আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের মার্স ডিস্ট্রিবিউশন সো আমি আর যদি কারো কোনো क्वेश्चन না থাকে আমি 9টা থেকে আমাদের ফিজিওলজি যে एग्जाम নাইট টপিকসটা ইকবাল ভাইয়া সেটা রান করবেন আমি আপাতত বিদায় নিতে পারি কিনা আর কোনো क्वेश्चन আছে কিনা যদি কোনো क्वेश्चन না থাকে আমি তাহলে মাইক্রোবায়োলজি স্টুডেন্ট এখানেই শেষ করছি আমি আপনাদের যে কোনো আপনারা যদি স্ক্রিনশটও নিতে চান নিতে পারেন এখান থেকে আমাদের एग्जाम নাইট টপিকস আমরা হয়তো দিয়ে দেব সমস্যা নেই আপনারা গ্রুপে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে थैंक यू ভাইয়া আমি আপলোড দিয়ে ভাইয়া शुभकामना কষ্টে যাতে এখানে এন্ড হয় যাতে আপনারা নতুন জীবন শুরু করতে পারেন নতুন একটা জায়গায় যেতে পারেন এটা আপনাদেরকে অনেক বেশি মোটিভেটেড করবে অনেক বেশি আপনাদেরকে অনেক বেশি ভালো লাগে কাজ করবে সো চান্স পাওয়াটা খুব বেশি জরুরি ইনশাআল্লাহ সবাই চান্স পেয়ে যান সব তো সিট নাই চেষ্টা করতে থাকেন বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা সো আর লাস্টের দিকে আমি বলি সাবজেক্ট ফাইনাল মক নিয়ে যেটা কিনা আমাদের শুরু হচ্ছে কালকে থেকে সো সবাই অ্যাটেন্ড করতে পারেন যারা যারা ভর্তি হননি তারা ভর্তি হতে পারেন আর যারা আগে থেকে ভর্তি আছেন তাদের জন্য ভর্তি হওয়ার দরকার নেই फेसबुक इनशाला शेष करते এবং আজকে আর কথা বাড়াচ্ছি না অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে আমরা নয়টা থেকে আবারো বলছি রিমাইন্ডার নয়টা থেকে আবারো এই লিংকেই ফিজিওলজি एग्जाम নাইট টপিকসটা হবে ভাই আর একটু কাজ থাকার কারণে আজকে সময় মতো আসতে পারেনি এই ধরনের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখতে বলছি আমি আপনাদেরকে আপনারা নয়টা থেকে আবারো জয়েন করবেন এই লিংকে ইনশাআল্লাহ আমরা আবারো লাইভটা শেয়ার দেব ইনশাআল্লাহ সো আজকে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য थैंक यू सो मच আমি শেষ করতে পারি কিনা যারা যারা আছেন একটু রেসপন্স করেন লাস্ট थैंक यू ভাইয়া थैंक यू सो मच সো আমরা 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 তাহলে আজকে শেষ করছি আমরা শেষ করছি না আমরা নটার দিকে আবারো আসছি সেখানে ইকবাল ভাই থাকবেন ফিজিওলজি एग्जामের টপিকস নিয়ে আনটিল দেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম শুভ রাত্রি সবাই অনেক সুস্থ থাকেন ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম